Nipende tu tusimame kwa kushinda la Mungu. Tufungue Biblia zetu kitabu cha mwanzo. Amen. Kitabu cha mwanzo ni mwanzo wa mambo yote. Bwana bariki sana. Na wakati wote tunapo kutana na matukio fani fani lazima tutafute mwanzo ndio wapi. Na zaidi sana tukio hili la ndoa. Mungu abariki sana. Ah kitabu cha mwanzo tutasoma sura ya kwanza mfungu cha 26 hadi kifungu cha 28 na sura ya pili mstari wa 18 hadi 25. Na tutasoma mithali 18 22. Na nitabaliza wa Efeso. Tutakuwa tumekaa wakati mwingine lakini kwa sababu ya kuheshimu neno la Mungu tumesimama na tuweze kuomba kabla ya kusoma. Binafsi yetu yetu na macho yetu kumshukuru Bwana. Mpenzi baba yetu na mwokozi wetu Yesu Kristo wewe ulijua siku ya leo na ulikusudia tangu milele yote kwamba ungetukusana pamoja mahali hapa Bwana kwa tukio maalum ya vijana wetu wawili Samora na Dadaresia ambao Mungu ametusana pamoja kwa ajili ya tukio la kubadilisha katika ndoa takatifu. Bwana Yesu Kristo mpenzi kwa kuwa ilitupeleza hivyo na sisi tukajaliwa kushiriki jambo hili tunaomba uwepo wako ndani nasi na ukatuongoze Bwana jambo hili Mungu likawa na kipekee na baraka sana kwa vijana wetu ambao wametuna pamoja kwa sababu walikuheshimu Mungu wameheshimu wazazi wakaheshimu kanisa na Mungu na jamii yote ambayo ilikusanya mali hapa Bwana kwa kuwa Mungu alikuheshimu hivyo na wewe Mungu muheshimisha ili wapate kuja pamoja kuungana katika ndoa takatifu amen tunalika uwepo wa roho takatifu akaongoze jambo hili kikafanikiwe na likawe baraka kwa kila mmoja aliyepo mahali hapa na tufikie mwisho kwa ushirika na ushindi na furaha tele tukabizi wetu kwa roho wako tukiomba na kuamini kwa utatendeka na kuzidi katika jina la Bwana Yesu Kristo baba mpenzi na omba mtabulie na kusoma likawe takatifu roho wako ubuye akaweze kutumia neno lako la uzima ikaboze kwa mara yote katika jina la Bwana Yesu naomba amen amen Mungu abariki. Mtasoma <coughs> katika jina la Mungu Bwana Yesu Kristo. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, "Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Patawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiume chenye uhai kiendacho juu ya nchi." Amen. Amen. Sura ya pili mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, "Si vema huyu mtu au peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye." Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa ngani akamletea Adamu ili aone atawitaji. Kila kiumbe hai, kila kiumbe hai jina lake leo kita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama kufuga na ndege wa ngani na kila mnyama wa mtuni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Amen. Yes. Nafikiri hilo ndilo linatuleta mahali hapa. Akuonekana eh ah akuonekana lakini akuonekana kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu zilizi mzito naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyotoa katika Adamu, katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, "Sasa huyu ni mfupa katika mfupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Kwa maana ametwaliwa katika mwanamume." Kwa hiyo, mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atabatana mkewe. Nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote kwa wili, Adamu na mkewe wala awakuona haya. Sawa poketi ikimaliza kusoma hadi kwa wengine. Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Misali sura ya 18. 
Misari sura kuminanane Mwana Yesu wa Pesifa Misari kuminanane kifungu kimoja tu ishina mbili Nasema Apataye mke apata kitu chema Na ye ajipatia kibari kwa buwana Amen Apataye mke Apata kitu chema Na ye ajipatia kibari kwa buwana Wana Yesu wa Barisa Nikimariza tu na kitabu cha wa Efeso Sura ya Tano Wana Barisa Na mini ya tuzi kuchoka kusawa maandiko Ndiyo wametueta kandisani Kandisani wa tunasawa maandiko Kitabu cha Efeso tunasema Mustari wa ishina mbili Sura ya Tano Kwa maana No, eni watu watini wa hume zenu kama kumti buwana wetu Kwa maana mume ni kicho cha mkewe Kama kristo na ye ni kicho cha kanisa Na ye ni mwokozi wa mwili Lakini kama vile kanisa ni mchivyo kristo Vivyo yu wake na wa wati wa mezao katika kila jambo Eni wa hume wapendeni wa kezenu Kama kristo na ye alimu nipenda kanisa Akajitoa kwa ajili yake Hili makusudi ya ditakasi na kusafisha kwa maji katika neno Apati kunyeletea kanisa tukufu Nisiro na hila wala kunyanzi Wala lorote katika ayo Bali liwe takatifu nisiro na mawa Vivyo hivyo imiwapasa Waumenao kuwapenda wakezao Kama miri yao wenyewe Ampendaye mkewe ujipenda mwenyewe Maana kuna mtu wanae uchukia mwili wake popote Bali uurisha na kutunza Kama kristo nae alivyo litendea kanisa Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, atambatana na mkewe na awa wili watakuwa wili mmoja. Siri hiyo ni kubwa ila mimi na nina bari ya kristo na kanisa. Lakini kila mtu na mpende mke wake kama na fisi yake mwenyewe, wana mke asikose kumstai mwenyewe. Wana asibaraka kusibu na ulake, mungu na wabariki sana. Wana yesu wabariki sana. Aaaa. Na amini mungu wa tanjaria kunena kwa ufupi ni mezabio Wana baksa Hila si katika hali ya araka sana Lakini katika kutuza wakati Wana baksa Nataka kutuza jambo moja Wana yesu wa sife sana Kwa mba ndoa ni mpango Ni mpango wa mungu Ni mpango maaru Ni mpango wa mungu Ni mpango wa mungu Ni mpango maaru wa mungu Wana Yesu wa Barisa. Amen. Wana Yesu wa Barisa. Amen. Kwa hiyo ndoa, ni jambo mbaru wakati wotu tulapo zikuza ndoa, tunakuja mwanzo, tunakutafuta kujua mungu wa nianzani jambo hini. Wana Yesu wa Sifesa. Wana Yesu wa Barisa. Na mwanzirishi wa ndoa nikuwa ni mungu. Wana Yesu wa Barisa. Na tunapo tamani, au tunapo itaji, kufurai katika isawara ni nantu wa ndoa, ni vizuri tuli mwanzo wapako mungu aliasisi ndoa kwa wana barisa na tukirudi katika msingi wa mungu waliwa mwanzishu wa ndoa kwa wana yesu wa sipe sana tutafurai ya hili mambu yote ya nao zungumza kusu ndoa jina rabwana ni bakisa jina rabwana ni barikiwe kwa hiyo wakati uote mti yoyote anaye fikiria kuingia kwa isawara na ndoa munga wakisa anawaza vizuri zaidi kwa mba anarudi kwenye mpango wa mungu Wana Yesu wa Barisa Na unapo rudu kini mpango wa mungu Ni muimu sana kutafuta na kujua mungu alifanya fanyaji mpango waki Aleluya Maana unapo uendea vinginendo na kile mungu alisema Wana Barisa Matoke yake Amen Kile uchu tarajia uwezu kipata Aleluya Wana Yesu wa Sife sana Wana Yesu wa Barisa Kwa hini jambo la uangarifu sana Nijambo la umakini sana Nijambo wa mbara pasa kuriendea kwa ushauri Amen Kwa utimamu Kwa umakini Kwa ekima Mwana wa kisa Kwa ofu ya mungu Jina la mwana yesu wa kisa Mwana yesu na asifiwe Hata bibiri na tuambia kwa mba Mungu wa mwana kisa Apataye mungu wa pata kitu chema Sidiyo Lakini hata hivyo nasema Mungu mwe wa doa kwa nani Yeni kiwa uja wa namu Ni wangaya kwa ngetaka kuwa watu basi mwana mke Na amini kia mwana mka nae oa upenda kuwa mki mwema Mwana yesu wa spesa Mwana yesu wa mbariki Ata mwana mka nae taka kuolewa Upenda kuolewa na mwana mwe mwema 
Bwana Yesu amesa. Bwana Yesu amariki. Changamoto tunaikuta wapi? Ni katika kufuata zile kanuni za Mungu. Mungu amariki sana. Amen. Unakuta jambo uliloingia kumbe ukufuata kanuni za Mungu, ukamkosa mke mwema na ukampata mke tu. Jina la Bwana Yesu amariki sana. Lakini kama tungefuata kanuni ya Mungu, hakika tungepata wake wema. Tungepata waume wema. Haleluya. Jina la Bwana Yesu sana. Kwa sababu tunapozunguza ndoa, tunazunguza Mungu ndiye alianzisha ndoa. Tumesoma katika mwanzo, Mungu ndiye alimuona Adamu hana mtu wa kufanana naye. Si ndio? Ni Mungu alifanya mpango kumpatia Adamu mwenzi wake. Bwana abariki sana. Na mwenzi wake yule Adamu, Mungu hakwenda kuumba kitu kipya. Jina la Bwana Yesu sana. Mungu alichukua sehemu ya Adamu. Haleluya. Alichukua sehemu ya Adamu alichukua sehemu ya ubavu wa damu upande wa kuria chini ya moyo wake Mungu abariki sana ule 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 ubavu akaujaza nyama ukiona wadada ni ni watu mororo ni wao wenye mimi soft soft Mungu abariki sana hawanaza mifupa mingi yao Mungu abariki sana baada ya ubavu kamoja tu Bwana Yesu abariki sana ndio maana kama siwezi na hawezi kwa sababu yeye hawezi kuwa na misuli kama nilivyo naye Mungu abariki sana alichukuliwa kwa kipande kidogo tu ka ubavu kamoja Mungu akajaza nyama haleluya Bwana Yesu abariki sana na Mungu alijaza nyama nyingi kwa mwanamke kwa sababu au wa kuvutia sio kama unajua hilo Bwana Yesu abariki sana Bwana Yesu abariki sana eh unajua hilo ndugu eh Mwanamke ni wakuvutia. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Amejaa nyama nyingi lakini ana mifupa mingi. Mungu abariki sana. Kaniambia mbona ana mifupa ndio lakini ni mifupa mdogo aliwezi kufanya kazi na kufanya mimi. Bwana abariki sana. Kwa sababu Mungu alijaza nyama kwenye kwenye ubavu mmoja tu. Bwana Yesu abariki sana. Akamleta mbele ya nani? Ya Adamu. Kwa hiyo Mungu akumpa Adamu mke yeyote. Alipatia Mungu Adamu mke wake mwenyewe. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Mungu eh unapomwendea Mungu kwenye mpango wake mahususi. Amen. Mungu atakupatia sehemu yako mwenyewe. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Mungu anabariki. Ndio mpango wa Mungu mkamilifu. Tuka tukiendea njambo hili katika njia ile 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 kusuna na Mungu tangu milele lazima tupate sehemu yetu kamilifu. Haleluya. Na ndiye aiweze kuleta uchungu katika maisha yetu. Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana tunapoona ndoa nyingi katika kizazi hiki hasa kizazi hiki lakini tunaona swali hili limjia Bwana Yesu lilikabiliana na Musa Mungu wa Kisa. Raandoa na taraka. Ili kwa nini walitarikiana? Na likali swali gumu sana. Mungu wa sana. Walioana walioana kinyume cha msingi ule Mungu aliwanzisha. Mungu wa sana. Nikabidi Musa waandikie sheria ya kutaliki na kuoa. Lakini Yesu alipokea alipoulizwa hiyo swali, akaniba akamwambia tangu mwanzo haikuwa hivi. Kwa sababu mwanzo Mungu alimpa sehemu eh, Adamu alimpa sehemu yake mwenyewe. Na ndipo tunaporudi katika agano hili tunatuambia mwanamume ampende mkewe. Amen. Bwana asifiwe sana. Kama anavyopenda mwili wake mwenyewe. Amen. Tuko pamoja. Sasa kwa nini mwanamume ampende mkewe ni sehemu yake mwenyewe? ni mwili wake mwenyewe lakini kama ukutafuta njia hiyo yuko na Mungu na ukupata sehemu yako mwenyewe Bwana abariki sana itaishia maneno mengi nasemwa ndoa kwani kukubiliana lakini nataka nikwambie ndoa sio kukubiliana Bwana abariki sana ndoa ni upendo amen ndoa ni mapenzi amen ndoa ni kupendana amen haleluya kwenye ndoa hakuna kitu kinaitwa kuvumiliana unavumilia nini Mungu abariki sana ndoa ni mapenzi ndoa ni upendo na hakuna naye oa kwa sababu eti umri umeenda hakuna naye oa kwa sababu anataka kuzaa wewe hujaoa unataka watoto anaye oa anaoa kwa sababu ana upendo anatafuta wa kumpenda ana sehemu yake iliyopungua anasikia haja kamilika bwana asifiwe sana anatamani kupata kitu cha kukamilisha sehemu ile iliyopungua na kwa hiyo atafuti yeyote sehemu yake inaweza kutoshereza. 
jina la Bwana Yesu Bwana Jina la Bwana Yesu Bwana Mungu na wabariki. Kwa hiyo tunapomwona Samora hapa na Arisia Mungu abariki sana. Tunaweza kusema kwamba au ni ukweli Mungu abariki sana. Kama walifuata njia iliyokuwa na Mungu na kama waliomba na Mungu akawaongoza Mungu abariki sana. Alisira leo hii anarudi mahali pale ambapo alikuwa ametolewa. Mungu abariki sana. Alikuwa ndani ya Samora. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Ila alipozaliwa katika dunia hii, amen. Alizaliwa kwenye jamii ya watu wengine. Sijui ni ugamu si ni wapi. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Sehemu ya Samora ilikuwa imepotelea mgamu. Amen. Lakini oh my god. Samora kaa wakati ulipofika Samora kaingiwa hali fulani akaanza kusema kuna kitu fulani kimepungua kwangu. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu abariki. Akaanza kutafuta na mpataje hiyo hiyo sehemu yangu iliyopungua. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mungu na abariki. Amina. Na amini Samora anaelewa sana. Eh? Bwana Yesu abariki sana. Ili bibi aombe Mungu. Amen. Bwana abariki sana. Amen. Na kabla hata jaomba Mungu alifuja kwangu. Tunaye. Nasikia kama ninapungukiwa sana. Mungu abariki sana. Kuna mtu mmoja anapungua upande wangu. Bwana abariki sana. Ulimangu nasikia na uchoka. Mungu abariki sana. Nafanya nini kupata sehemu yangu? Jina la Bwana abariki sana. Jina la Bwana abariki sana. Amen. Hauwezi kupata chochote kwa Mungu isipokuwa kwa nini? Kwa kuomba. Amen. Na Mungu alisema ombe na nitafadhili tapewa. Mungu abariki sana. Amen. Na mimi sabora ndio nimshauri eh. Aombe. Mungu abariki sana. Hata alisia. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki. Hata alisia alisikia kana kwamba mahali anazuradura nyumbani. Mungu abariki sana. Anasikia amechoka kukaa nyumbani. Amechoka kukaa peke yake. Mungu abariki sana. Ni kana kwamba kuna kitu kilichopungua kati yake katika sehemu yake katika maisha yake katika ufahamu wake kuna mtu ambaye anasikia amekuwa faraja yake Bwana abariki sana kuna mtu akumzunguzia siri zake Bwana Yesu abariki sana Siri kweli kuna mtu ambaye eh unamhitaji amwambie siri ya moyo sio mama sio shangazi wala sio baba inafika mahali kuna mtu msiri na msiri wa moyo wako ni sehemu yako mwenyewe Bwana Yesu abariki sana Bwana Yesu abariki kwa hiyo njia ya Mungu ni kwamba hili urudie upate sehemu yako mwenyewe ni kuomba Mungu abariki sana amen Mungu na abariki sana amen ili bibi kuomba naamini niko washauri walifanya hivi Mungu abariki sana na kama Samora aliomba akasema nimemuona alisia nasikia ndio nini moyo wangu anaitika Mungu abariki sana Bwana Yesu abariki sana na alisia naye akaomba Mungu abariki sana akamuhisi akamsikia ndani ya moyo wake Samora anadunda Mungu abariki sana Bwana Yesu abariki Bwana Yesu abariki sana walipokutanisha ujumbe ujumbe wa Samora ulipopelekwa alisia Mungu abariki sana ulikuwa alisia. Eh? Eh? Yaani ulikuwa una mashaka. Au kuwa na hoja. Jina la Mwenyezi Mungu sana. Bwana Yesu abariki. Lakini inategemea unyofu na uaminifu leo ndani ya moyo. Ya moyo. Jina la Bwana linabarikiwa sana. Jina la Mwenyezi Mungu sana. Sasa utasema kwa nini ndoa nyingi zinakula changamoto? Ndoa nyingi zinakula changamoto kwa sababu tuakirudi kwenye mpango wa Mungu mkamilifu. Tungerudi kwenye mpango wa Mungu mkamilifu ndoa nyingi zilipaswa ziwe na furaha. Na ndio mpango wa Mungu kila ndoa iwe na furaha. Kwa sababu ndio utapata hii mtu upata kitu chema. Sasa ukishapata chema si unakuwa na furaha. Si unakuwa na amani. Si unakuwa na utulivu. Bwana asifiwe sana. Sasa tunapogundua kuna utulivu kuna shida mahali fulani katika kuchambua huyo mke. Mungu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu abariki sana. Hebu nisome kidogo mahali hapa. Jina la Bwana Yesu abariki sana. Ila ambacho tunazungumza ndana na mzigo wa sauti na tabia yake. Mungu abariki sana. Ah nataka mtoe ushauri 
Ezekana na kijana na tamani kuingia kwenye swala ndoa Bwana Mansa na adajiuliza na mpataje huyu mwezi wangu Mungu Mansa na angetamani apate mwezi ili aweze kuishi katika maisha ya ndoa yenye furaha Mungu Mansa kama unaingia katika jambo hili na unatamani sana kuingia katika jambo hili ujue msichana au mvulana Amen. Ili usiweze kuchanganyikiwa baada ya jambo hili, Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki. Wale ambao tumeingia, Mungu abariki sana. Na kwa namna fulani tuna changamoto, kuna jambo moja nitakuzungumzia, lakini nataka kumwambia yule ambaye anatamani kuingia katika jambo hili. Bwana Yesu abariki sana. Ah uh, Bwana Yesu abariki. Ah uh, Mungu kila mara panapokuwa na changamoto au analeta majibu, Mungu abariki sana. Mungu aache watu wabaki na maswali. Siku zote tunapokuwa na changamoto ya jambo, huwa Mungu analeta majibu. Bwana abariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna wengine wengi wanahangaika sana, wanatafuta Facebook, wanatafuta Instagram, wanatafuta kwenye mitandao na sio mpango wa Mungu wa kupata mke. Mungu abariki sana. Mpango wa Mungu wa kupata mke kwa sababu ni Mungu anakuikupa mke. Asa mke mwingi kutoka kwa Bwana, unampataje kwa Bwana? Bwana abariki sana. Ni njia hii ambayo Mungu aliweza kutuma nabii wetu wa kizazi katika kipindi hiki kwamba angeturudisha katika njia ile Mungu alikusudia alitupa neno la kutuongoza Bwana asifiwe sana. Anasema atunaona kwamba kama mwanaume aliomba na mwanamke akaomba juu ya jambo hili, jambo la ndoa. Sio tu kuangalia macho marembo ama mabeto makubwa yenye nguvu au vitu kama hivyo ama vivutio vingine vya ulimwengu bali wangemtazama Mungu kwanza. Bwana Yesu abariki sana. Na kusema Mungu je, huu ni mpango wako? Bwana Yesu abariki sana. Wakati unataka kuelea jambo la ndoa, haleluya, unaenda kuishi na mtu ambaye hujawahi kumjua, umfahamu. Amen. Sio uko wako, sio jamaa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala sio mtu ambaye umezoeana. Unahitaji Mungu peke yake akuongoze. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama watu wangeelea jambo hilo wakamuelea Mungu kwanza, wakamuuliza Mungu je, huu ni mpango wako? Bwana abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ndio njia pekee ambayo unaweza kumpata mwezi wako wa maisha kulingana na mpango wa Mungu wa ndoa. Bwana abariki sana. Na right kama tumechunguza yale tunayotenda, tunayotenda wakati tunapoenda kuoana, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapojichagulia wake zetu waume zetu right tungeyachunguza kwa makini Mungu abariki sana eh mwanaume ampasa kuomba kwa bidii sana kwa maana anaweza kuangamiza maisha yake yote Bwana abariki sana Bwana Yesu abariki sana yani unaweza kuangamiza maisha yako yote kuanza swala ulipompata mke huyo tangu unapomuoa maisha yako furaha yako yote ikaisha Bwana abariki sana. Ehe. Anaweza kuanzisha maisha yake yote. Kwa maana kumbuka nadhiri ni hata kifo kitakapo tutaingadisha. Unapofunga ndoa Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Si ni jaribu kuangalia mwanamke huyu kama ntaishi naye. Ukisha funga ndoa ni mpaka kifo kitakapo tutaingadisha. Naamini wakristo wote tunaamini hivyo, sio? Amen. Tuna imani ya kwamba unapooa umemaliza swala la mkataba wa nini? Eh kwamba hebu na ishara ile ya tabiwili niwe kama hapana. Ndio maana tunahitaji kuomba Mungu kujua kama ni mpango wako. Jina la Bwana baki sana. Amen. Amen. Ni hata kifo kitakapo tutaingadisha naye angeweza kuangamisha maisha yake kwa kuchagua vibaya. Haleluya. Unapochagua vibaya utaangamiza maisha yako. Lakini ukiendea jambo hili kwa kwa msingi wa Mungu utafurahi maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ah. Uh, Bali kama anajua ni nini, anachagua vibaya na oa mwanamke ambaye astahili kuwa mke wake. Mwanamke ambaye astahili kuwa mke wako, Mungu abariki sana. Ni yule ambaye sio sehemu yako. 
Mungu abariki sana. Ndio maana unaweza kuwa na marafiki wengi lakini unachagua mmoja. Mungu abariki sana. Kuna mmoja tu kati ya marafiki wengi. Bwana abariki sana. Kuna mmoja tu kati ya wasichana wengi. Bwana abariki sana. Ambao ni sehemu yako. Amen. Mm. Okay. Mwanamke akimchukua mwanamke naye anajua ya kwamba hafai kwa mume wake. Basi ndio nikosa lako mwenyewe. Baada ya kujua hiyo mema na mabaya. Kwa hivyo upasi kufanya hivyo mpaka utakapoomba kwa bidii kabisa. Hallelujah. Sikia ushauri eh? Usiangalie kwenye Facebook. Usiangalie macho marembo. Usiangalie uzuri wa uso. Usiangalie ana mwanya. Hallelujah. Atapata ajali ya muda muda, atapata mapengo. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki. Hallelujah. Usiangalie kucha. Kama anakucha kama zilizochomekwa. Bwana abariki sana. Atakatwa mguu. Mungu abariki sana. Na upendo wako umekwisha. Amen. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama unataka mke mwema ama mume mwema, iangalia tabia yako. Amen. Haleluya. Kwa sababu unapooa ama kuolewa unaoa kile wewe ulicho. Ndio maana Mungu alimpa Hawa, alimpa Adamu mke ambaye ni sehemu yake mwenyewe. Na alipo amke ni usingizi, alipo mtazamo yule mwanamke aliyeka mbele yake akasema huyu ni nyama ya mazao. Huyu ni mfupa mfupa yangu. Huyu ni mwanamke. Ametwaliwa katika mimi. Ndio maana Adamu wana sifa. Hawa alipo tena dhambi. Katika mstari wa 4 eh. Adamu aliporejea Bwana asifiwe sana. Alijua hawa wamefanya dhambi. Mungu abariki sana. Lakini afanye nini kuachana naye? Akimwangalia ni yeye mwenyewe. Bwana abariki sana. Akimtazama ni yeye mwenyewe. Lakini amefanya kosa huyu. Mungu abariki sana. Je, nimwache? Nikimwache nimejiondoa mwenyewe. Sehemu yangu iko ndani ya mwanamke huyu. Atakubali kuangamia naye. Mungu abariki sana. Atakubali kushiriki dhambi ambayo anaijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata Mungu aliposhika katika mstari wa Eden, jina la Mwenyezi Mungu sana. Alipomtazama Adamu na Hawa, Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Mungu angefutilia mbali kabisa. Lakini alipotazama, anaona ni yeye mwenyewe. Kwa sababu alipowaumba, aliwaumba kwa sura yake. Aliwaumba kwa mfano wake. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Na hata watu wengine wao wameshaba na kosa, wamemkimbia. Haleluya. Na wakati wamemkimbia, anaanza kuwaita, anaanza kuwatafuta, anda mwanamke uko wapi? Na Adamu anaona nimejificha. Kwa nini niko uchi? Mungu abariki sana. Umefanya nini? Mwanamke uliyenipa? Mungu abariki sana. Dhambi ni kawaida yake. Mungu abariki sana. Lakini Mungu akuangalia makosa yao. Haleluya. Na yeye Mungu akaingia katika shida yao. Bwana asifiwe sana. Baada ya kuwa huo kwa sababu sema mkira akamtakufa, aliua mnyama pamfulika. Jina la Bwana asifiwe sana. Lakini hata hivyo Mungu abariki sana. Ilifika mahali Mungu mwenyewe akafandika mwili akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Kuona kwamba sisi tulikuwa sehemu ya Mungu. Jina la Bwana Yesu Kristo. Ndipo mwanamume awe ana mwanamume atamfia mkewe. Haleluya. Atamtetea. Atamlinda. Bwana abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Mungu na abariki. Kwa mfano, Mungu abariki sana. Eh? Mke wako labda ni msikinyaji. Sio ndio? Mungu abariki sana. Amen. Na na taarifa zinapofikia mwanamume ndio hapo ni msegenyaji. Sasa namjuaje na mimi? Utakuwa una shida. Mungu abariki sana. Utakuwa na shida. Amen. Amen. Tambe. Sio huyu mke wangu. Mungu abariki sana. Sio? Sio mke wangu. Mke wangu huyu anaongeka vizuri. Yaani yule acha. Yaani huyu aliye muona sio mke. Mungu abariki sio wangu. Mungu abariki sana. Huwezi kukurarua mke wako mbele ya mbele ya makosa yako. Amen. Amen. Utamlinda. Utamzingira. Kwa sababu akiaibika umeaibika. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Wewe sema na mimi nilijua Bwana. Kumbe na mimi naanza kuona. <laughs> Mungu abariki sana. Amen. Shida ya mtu wako ni shida yako. Amen. Shida ya mwanadamu ilikuwa ni shida ya Mungu. Amen. Na ndio maana Mungu alivaa shida yetu. Akaacha utukufu. Akaacha heshima. Akaacha enzi. Akaacha eh mamlaka. Akavaa 
akavaa mwili wa aibu akazaliwa maskini wana sasa na akafa kifo kibaya makusudi sisi tu Hallelujah. Jina la Bwana libariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu abariki. So, kwa hiyo ni muhimu sana hapa ile jambo la ndoa. Usiendee kwa sababu kitu ile ni mrembo kama yeye ni mrembo, siku moja atachakaa. Omba Mungu akupe sehemu yako mwenyewe. Eh. Nasema na rais tungechunguza yale tunayoenda kutenda wakati tunapoenda kuoana. Mungu abariki sana. Ah, okay. Nasema hivi. Eh. Bwana Yesu awabariki sana. Bwana Yesu awabariki sana. Bwana Yesu awabariki. Sasa nikimaliza, amalize hivi. Bwana awabariki sana. Ah, ndugu Dennis amtoka nje. Mungu awabariki. And God goes over the act of Adam. Na Mungu akaenda chini ya upande wa moyo wa Adam. This rib upande wa ubaya. Right out from under his heart. Chini ya moyo wake. And takes a rib. Na akachukua ubaya. And makes a wife. Na akamuumba mke. Amen. Akamtengenezea mke. Bwana basa. Amen. And the very part of Adam's spirit was is a woman. Na ile roho hasa ya Adamu ilikuwa katika mwanamke. Sehemu ya roho ya mwanamke ya Adamu. Ilikuwa ndani ya yule mwanamke. And they two are one. Na hawa wili ni mmoja. So nafsi, body, mwili, spirit na roho. They are one. Yote ni mmoja. They are a perfect oneness. Wao ni umoja mkamilifu. A real woman. Mwanamke harisi. And a real husband. Na mwanamme harisi. A real wife. Mwanamke harisi. They are one together. Wanapokuwa pamoja wanakuwa ni mmoja. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo tunapozunguza swala hili Mungu aliliasisi mwanzo. Amen. Tunapokuja kufundisha ndoa ya wapendwa hawa, hatuji kufundisha ndoa kesho tutazamia kuvunjika. Mungu abariki sana. Kulingana na vile ambavyo neno la Mungu linavyotuelekeza na kuongoza na kuhakikisha hatua hii. Mungu abariki Tuna matazamio makubwa itakuwa ni ndoa ya mfano, ndoa ya baraka, ndoa ya kuigwa kwa sababu imekuja kulingana neno la nani? Bwana Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Hatuna mashaka, binafsi na mashaka. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki. Bwana Yesu abariki sana. Isipokuwa yale ambayo yalifichika ambayo sijajui. Lakini yale ambayo kulingana na neno la Mungu ninaamini ilikuwa ni Bwana. Mungu abariki sana. Naamini Alicia aliomba. Amen. Na Sabora ameomba. Na amepata sehemu yake. Jina la Bwana Yesu Na bodi ya siku hizi nitaona kufanana. Jina la Bwana Yesu Mwakisa. Bwana Yesu na wabariki sana. Amen. Kwa hiyo Mungu anapokupa kitu kilicho bora, anakupa mke mwema. Amen. Katika maisha yote uliyonayo duniani, kitu anachoweza kukupa Mungu baada ya kukupa mkopo ni mke mwema. Sio pesa. Haleluya. Wala sio watoto. Mungu abariki sana. Wala sio chochote kile ambacho unafikiria ni mke mwema. 
Mungu amari sawa. Ukipata mke asiye mwema, umepata stress za kufa. Utakufa kabla ya wakati. Ukipata mke asiye mwema, Mungu amari sawa. Unaanza kupata mafaibro. Mungu amari sawa. Yaani utafanya operation za kutosha. Mungu amari sawa. Lakini pata mke mwema, utakuwa unazaa mapacha wanne wanne. Hiyo. Ni kweli. Mungu abariki sana. Amtaki kusema amina. Kwa sababu hata wengine anataka mpango wa Mungu. Hata wengine mjapata wachungu wanataka uzame mtoto mmoja. Mungu abariki sana. Hata mke mwema. Kwa sababu tumesoma andiko za aeni mkaongezeke. Mkaigaze nchi na kuitirisha. Si Mungu amesema. Sasa pata mke mwema utazaa. Lakini pata wa stress. Mungu anasifia sana. Mungu anabariki. Kwa hiyo Mungu aliandaa mpango wa ndoa ni mpango wa Mungu na akasema katika Ibrania sura ya 3 mstari wa 4 ndoa na yeshimiwe na watu wote. Amen. Tunapoona ndoa hiyo yote tunapaswa kuheshimu. Mungu abariki sana. Ndoa na yeshimiwe na watu wote. ni mpango wa Mungu. Na ni mpango wa Mungu ambao hauna marekebisho. Bwana asante sana. Bwana Yesu na wabariki sana. Amen. Mungu na wabariki. Amen. Basi tuombe. Mpenzi Bwana Yesu, maneno haya machache ambayo Mungu amenena kwa katika katika hapa na pale. Mungu naomba yakawe na neema kwa watoto wako Bwana ambao wanakwenda kuingia katika ndoa na wale ambao wanatazamia kuingia kwenye ndoa na hata wale ambao wako kwenye ndoa naomba neema yako juu yao Bwana. Mungu kwa sababu wakati wa mwingine cha jambo hilo mtumenea wazi kwamba kitatisababisha maisha magumu na mazito lakini hata hiyo Mungu taleta uvumilivu na upendo kama watakupokea Kristo katika maisha yao wewe utaleta marekebisho utaleta kuvumiliana kuchukuliana katika ajili zote Bwana Yesu Kristo naombea wote wana ndoa na wale ambao wanaenda kuja kwenye ndoa na wale ambao wanatarajia kuja kwenye ndoa Bwana Yesu Kristo kwa uongozi kwa njia yako wakitambua kwamba mpango huu ni wewe ulio wa sisi Bwana jaribia kwamba nyota anayefikiria na kutazamia kuingia jambo hili aliingie kwa hofu yako kwa uchaji kwa kichwa chako kwa ushauri wa neno lako na ndipo Mungu atakuwa na furaha ile yote ambayo uliandaa katika ndoa Baba tunashukuru katika machache kiamuta ya bariki na kutenda kwa kiadirisha kama cha yetu katika jina la Bwana Yesu naomba amen jina la Bwana nalibariki sana Bwana Yesu na pesa